Hakuna aliye kama wewe Yesu Hakika wewe Yesu unaweza Ni nani aliye kama wewe Jehova Wewe ni Alpha na Omega Mwanzo na mwisho Tunakuabudu Unastahili Hakuna aliye kama wewe Yesu Hakika wewe Yesu unaweza Ni nani aliye kama wewe Jehova Wewe ni Alpha na Omega Mwanzo na mwisho Tunakuabudu Hallelujah. Kinahusu imani. Kichwa cha somo kinachotuongoza kinahusu imani. Kwanza 
kabisa tuone nini maana ya imani nini maana ya imani tafakari nini maana ya imani imani ni kuamini imani ni kuamini au ni kuwa na uhakika na kile kitu unachoamini haleluya ninaamini kabisa imani ambayo Mungu ameachilia ndani yako siku ya leo Mungu anakwenda kukutendea muujiza haleluya Mungu anakwenda kuonekana katika maisha yako haleluya amen Mungu anakwenda kukujibu lile jambo ambalo limeshindikana kwa wanadamu limeshindikana kwa akili yako ya kawaida ya kibinadamu yes. kupitia imani haleluya amen Ninaamini kabisa inawezekana una maswali juu ya jambo fulani una maswali juu ya mipango uliyokuwa nayo katika mwaka huu 2022 Ukiangalia kabisa kwamba zimebaki siku chache tu. Zimebaki siku chache tu. Jambo fulani naona halijatimia. Niliona hili na hili naona halijatimia. Lakini Mungu siku ya leo anakwenda kuinua viwango vya imani juu ya maisha yako. Lile jambo ambalo naona halijajibiwa, Mungu anakwenda kufanya kupitia imani ambayo Mungu anakwenda kuachilia juu yako katika siku ya leo. Haleluya. Amina. Neno la Mungu tunalipata kutoka kwa Ibrania sula ile ya moja, msali wa kwanza hadi ule wa saba. Naomba msomaji aliyekuwa tayari atusomee neno la Mungu kutoka wa Ibrania sula ya moja, msali ule wa kwanza hadi wa saba. Haleluya. Nitasoma neno la Mungu kama ilivyoandikwa kutoka Waebrania hiyo moja msali wa kwanza hadi ule wa saba. Neno la Mungu linasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wasee wetu walishuhudiwa kuwa ulimwengu, maana kwa hiyo wasee wetu walishuhudiwa. Kwa imani tuwafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki Mungu akazishuhudia sadaka zake na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani kwa imani Henoko aliamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendeae Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao kwa imani Mungu akisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana bado kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina apate kuokoka apate kuokoa nyumba yake na hivyo aka na kwa hivyo akahukumu akahukumu makosa ulimwengu akawa mlizi wa haki ipatikanayo kwa imani bwana yesu asifiwe neno la mungu katika waibrania sura ile ya moja mstari wa kwanza mpaka ule wa saba tumeona kwamba neno la mungu linahusu imani kama nilivyosema kwamba kichwa cha somo kinavyotuongoza katika siku ya leo kinahusu imani na tumeona nini maana ya imani nimesema imani ni kuamini haleluya unajoamini ndani ya moyo wako imani ya Mungu inakaa ndani yako haleluya imani ni kuwa na uhakika na kile unachoamini haleluya tunaona watumishi wa Mungu mbalimbali waliopita walipokea majibu yao walipokea mambo mbalimbali kupitia imani ambayo Mungu aliachilia kwao haleluya ninaamini kwamba kila mmoja alimwamini Mungu Mungu akamchagua haleluya amen imani iliyokuwa imewekwa ndani yake ilimfanya yeye amwamini Mungu akamchagua Mungu kwamba Mungu ni fungu katika maisha yake haleluya amen hakuna mwingine aliyemwamini 
mbinguni bali alimwamini Mungu haleluya amen ni nini kilichomsukuma kumwamini Mungu ni ile imani ambayo Mungu aliachilia ndani yake ndio iliyomsukuma yeye kumwamini Mungu haleluya amen wewe na mimi ninaamini kwamba kabisa imani ndio iliyotusukuma sisi kumwamini Mungu ya kwamba Mungu ndiye baba yetu Mungu ndiye aliyetuumba na Mungu ndiye aliyetuweka katika dunia hii kupitia imani ambayo Mungu aliachilia ndani yetu haleluya amen tunaona kabisa hata ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu lakini kwa imani haleluya amen Mungu alipotauka ya kwamba iwe na ikawa haleluya amen hebu tuone ile wakorindo wakorindo sura ya pili msali wa tano wakorindo wa pili sura ya tano na msali ule wa saba Neno la Mungu linasema twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Haleluya. Hata Mungu alitamka kwa imani. Haleluya. Ya kwamba na iwe na ikawa. Haleluya. Ndivyo hata sisi watu wa leo tunatakiwa ya kwamba tutambue ya kwamba bila imani sisi hatuwezi kuishi. Bila imani sisi hatuwezi kutenda jambo lolote lile. Maana imani ambayo Mungu ameachilia ndani yetu inaweza Chief. 
ushindi. Ninaomba Mungu kanipe ushindi. Haleluya. Amen. Mtu wa Mungu anatakiwa utembee katika imani. Weka imani yako iwe katika msingi ulio imara. Imani yako sio yombishwa na jambo lolote lile. Unapochukua hatua ya kutaka kufanya jambo lolote lile, weka imani yako iwe katika msingi ulio imara. Haleluya. Ninasema utaona ushindi katika maisha yako. Ninasema utaona upendo kwenye jambo lolote lile. Haleluya. Wako watu ambao wanashindwa kupokea majibu katika maisha yao kwa sababu wanayumbisha na sauti za shetani yani vile ni sauti vidogo vidogo mimi wanasema ni sauti vidogo vidogo maana havina nguvu kwa Mungu haleluya havina nafasi kabisa kama Mungu amekusudia wewe katika jambo fulani ufunge hivyo ni sauti vidogo vidogo vya shetani vinavyokuja kwako wewe una mamlaka ya kuamuru na vikanyamaza wewe una mamlaka ya kusema neno na vikanyamaza haleluya wana visikutishe wana visikuangusha wewe katika imani yako wana visikurudisha nyuma imani yako kaa katika kusudi la Mungu kaa katika mpango wa Mungu kaa katika imani yako iliyo katika msingi ulio imara ili uone ushindi katika maisha yako amen amen imani yako iliyo katika msingi ulio imara ndio itakayokuwezesha wewe hata kulithi uzima wa milele maana tupo hapa duniani tukitarajia kwamba siku moja tutaurithi uzima wa milele siku moja tutafurahi na baba yetu kule mbinguni haleluya lakini ni nini kitakachotuwezesha sisi tuweze kurithi uzima wa milele ni imani yetu tutakapotembea na Mungu haleluya tembea na Mungu mtu wa Mungu ukiishikilia imani kama Mungu amekupa imani ya kuamini kwamba hata siku ya leo ni siku ya Jumapili ya kumwabudu Mungu ukafika mwaka huu ni ili kumwabudu Mungu hiyo ni imani kubwa sana Mungu aliyoiweka ndani yako haleluya amen maana kama usingeweza kufika hapa ina maana kwamba hiyo imani kwako imepoa hiyo imani kwako imeshuka shetani ameleta tu mawazo ukamtii shetani lakini hebu jipongeze kwamba Mungu aliyeachilia imani ndani yangu yes. aliyeachilia neema ya imani yes. amenipa kibali cha kufika katika ibada amenipa kibali cha kumwamini Mungu aliye hai haleluya tunamwamini Mungu aliye hai kupitia imani ambayo ametupa kwa neema haleluya wako watu ambao hawaamini kabisa kwamba Mungu yuko wako watu ambao hawaamini kabisa kwamba nikiona jambo lolote lile Mungu anafanya hawaamini kabisa lakini wewe umepata neema haleluya amen umepata neema mtu wa Mungu kwa hiyo amini ya kwamba Mungu aliyachilia hiyo neema ndani yako akakupa imani amini ya kwamba Mungu anakwenda kufanya jambo la pekee sana katika maisha yako. Tulipoingia katika mwaka huu na na mbili kila mmoja ninaamini ya kwamba aliandika mambo mbalimbali. Alimwambia Mungu, akaandika barua yake kwa Mungu. Na baba alitamka hapa ya kwamba kila mmoja mwandikie Mungu barua yake. Yule anahitaji aliyo nayo na kila mmoja anatambua kabisa kwamba ni jambo lipi ambalo Mungu amekwisha kunifanyia na ni jambo lipi ambalo naona bado halijajibiwa lakini mtu wa Mungu nataka nikwambie kwa siku hizi chache zilizobaki ukiamini ya kwamba imani ambayo Mungu amekupa unakwenda kuona majibu unakwenda kuona mafanikio yes kuchukua yale mambo ambayo yameshindikana kwa akili za binadamu haleluya amen kabisa ya kwamba yale mambo ambayo yamebaki Mungu anakwenda kufanya jambo juu ya maisha yako. Amen, amen. Mungu anakwenda kufanya jambo juu ya familia yako. Amen, amen. Amen. Ya kwamba hata wewe Mungu anakwenda kukufanyia jambo. Amen. Mungu anakwenda kukujibu yale mambo ambayo hujaona katika majibu yako ambayo ulitegemea kwamba ungeweza kuyapata lakini Mungu anakwenda kufanya kwa hizi siku chache zilizobaki. Haleluya. Amen. Mungu wetu yeye ni mwaminifu. Ikiwa Mungu alipoumba mbingu na nchi, alipotamka tu na ikawa, ndivyo tuamini ya kwamba Mungu wetu kwa ukuu wake na uwezo wake na nguvu yake na neema yake ya pekee ambayo amekupenda wewe, akanipenda mimi. Amini ya kwamba Mungu kila alichokusudia katika maisha yako unapenda kupokea. Amen. Wewe mwanafunzi wa form 4, amini ya kwamba Mungu 
anapenda kukuinua. Toa Mungu nataka nikushuhudie mambo yaliyotokea. Hata kama baba yangu au mama yangu angekwepo hapa au mdogo wangu yeye anayelifuata maana alikuwa ni mkubwa anayejielewa angekwepo hapa angesimulia hali iliyotokea. Alikuja mganga pale nyumbani aliumwa sivyo kwa kawaida hata kutembea tu hawezi wakamnyanyua tu kwenye usafiri kumrudisha nyumbani alikotoka lakini ni nini kilichonipa mimi ushindi ni ile imani ambayo Mungu aliachilia ndani yangu haleluya ni ile imani nilipotamka tu na ikawa haleluya mtu wa Mungu ikiwa umemwamini Mungu katika maisha yako na ameamini kwamba nikikimbilia jibu katika maisha yako. kabisa hata unapokwenda kwa mtumishi, unapopiga simu kwa mtumishi, unapokimbia kwa mtumishi, umeweka imani ndani yako ya kwamba ninakwenda kupona mtumishi wa Mungu akitamka neno. Haleluya. Amen. Mungu aachilie imani sio kwa ya kawaida ndani yako. Amen. Imani iliyojengwa katika msingi ulio imani. Amen. Imani ambayo itakuinua wewe kwa viwango vya kawaida. Amen. Imani ambayo itatembea na wewe katika maisha yako. Haleluya. Amen. Na upokee imani iliyojengwa katika msingi ulio imani. Imani sio tukizika. Imani sio yumbishwa. Imani sio rudi nyuma. Imani yenye kusonga mbele. Imani yenye nikio imani ya kuona majibu imani ya kuona upendo imani ya kuabariki wengine haleluya amen na mtu wa Mungu Mungu anapokuinua Mungu anapokutendea jambo hata watu wengine wanamtafuta Mungu kupitia wewe haleluya amen amina Mungu akubariki sana mtu wa Mungu neno la Mungu ambalo Mungu ameachilia kwetu kwa habari ya imani Mungu akuinue siku ya leo. Amen. Yale ambayo umeona kabisa kwa akili ya kibinadamu huoni majibu. Kwa akili ya kibinadamu huoni upendo. Kupitia imani ambayo Mungu anapenda kuishusha kwako siku ya leo. Anapenda kukuinua siku ya leo na ameachilia siku ya leo. Amini kabisa ya kwamba Mungu anapenda kutenda jambo la pekee sana. Haleluya. Mimi ni mojawapo kati ya watu watakao shuhudia hapa. Kwa Natamani na mimi nikashuhudie hapa jamani Mungu amefanya kwa siku hizi chache zilizo baki. Naamini kabisa ya kwamba hata wewe utakimbia hapa mbele kumshuhudia Mungu aliye hai kwa mambo makubwa ambayo Mungu anakwenda kutenda katika maisha yako. Haleluya. Mungu anataka ukae katika msingi ulio imara. Haleluya. Imani yako isiyumbishwe. Imani yako isiyumbishwe iwe katika msingi ulio imara. Iwe katika kusudi la Mungu, tembea katika kusudi la Mungu ili uone mafanikio yako katika maisha yako. Haleluya. Amen. Mungu hapendezi na mtu wa kukata tamaa. Mungu hapendezi na mtu wa kurudi nyuma. Mungu hapendezi na mtu wa kuumbishwa. Unayumbishwa na mambo madogo ambayo Mungu hapendezi nayo. Mtu wa Mungu simama na Mungu siku ya leo ili uone majibu ya maisha yako. Haleluya. Amen. Ninaamini kabisa hata siku ile ya pekee mno mimi nasema ni siku ya pekee maana kabisa unaona kabisa msukumo ndani ya moyo wako naona kabisa watu waliguswa watu waliguswa na Mungu hawakuguswa na mwanadamu haleluya yani ni Mungu alimgusa sio mwanadamu alimgusa ni Mungu alimgusa sio kitu cha kawaida mtu huna kazi ya kueleweka lakini unamwahidi Mungu ya kwamba mimi nitamtolea Mungu kiasi fulani ni nini kilichokugusa ndani yako ni imani ambayo Mungu alishusha kwa wakati huo juu yako. Kwa imani ile ambayo Mungu alishusha juu yako, hebu tembea nayo katika maisha yako. Hebu tembea nayo kwa kile kitu ambacho kabisa unaamini kabisa sasa hivi nikifanya jambo fulani, naamini Mungu atanipa, naamini Mungu ataonekana, ninaamini Mungu atafanya. Haleluya. Amen. Mungu atakupa zaidi na zaidi kwa sababu uliahidi mbele za Mungu. Mungu aliweka msukumo kwako na wewe ukaisikia ile sauti, ukaitii. Amini kabisa kwamba utaona upenyo usio wa kawaida. Utaona mafanikio yasiyo ya kawaida. Ikiwa ni jambo lolote lilo lihitaji, ukiwa ni uchumi wako ulitaka Mungu afungue, kupitia hiyo sadaka utakayotoa. Kitu cha kwanza mtu wa Mungu. Sadaka utakayoipata hiyo 
ipeleke mbele za Mungu kwa ajili ya kuondoa ile nadhiri ambayo iliweka kwa Bwana. Haleluya. Amen. Mimi nikitembea sasa hivi ninatafakari hapana. Yaani ninaguswa ndani ya moyo wangu kwa hapa. Chochote nitakachokipata sasa hivi ninatakiwa kutimiza ile nadhiri niliyoiweka kwa Bwana. Haleluya. Mara Mungu ikiwa nisukuma ndani yako, nimegusa ndani yako, niweze kutamka na mimi nikataamka niliweka patano na Mungu sikuweka na mwanadamu haleluya tembea na neno la imani ili Mungu aweze kukuinua ili Mungu aweze kukubariki ili Mungu aweze kuonekana ili Mungu aweze kukutendea uone upenyo kwenye kila jambo ambalo namhitaji Mungu katika maisha yako haleluya amina Mungu awabariki watu wa Mungu ninaomba tusimame Ninaamini kabisa kila mmoja kuna jambo ambalo unatamani Mungu akutendee. Kupitia imani ambayo Mungu ameachilia ndani hapo siku ya leo, ninaamini kabisa unakwenda kupokea majibu ndani ya maisha yako. Kwa siku chache tu unakwenda kupokea majibu. Haleluya. Tusimame tumwambie Mungu juu ya maisha yetu na juu ya imani zetu na juu ya utumishi wetu utumishi wako unatamani kwamba Mungu akuinue maisha yako unatamani kwamba Mungu akuinue unatamani kabisa uone upendo kwenye biashara yako unatamani kabisa uone upendo kwenye uchumi wako Why? 